Hey guys, how are you? Hoje é sexta e como vocês sabem, sexta é dia de inglês pop, né? Então a gente tá vendo aí, aprendendo um pouco de inglês com a série Brooklyn Nine-Nine e hoje eu separei um trecho aí especial pra vocês também, né? Um trecho que tem algumas palavrinhas difíceis, né? Então não se assustem também se vocês não entenderem tudo, né? Completamente. Tem algumas palavrinhas difíceis, mas o contexto dá pra pegar. Tem várias palavras aí que eu acho que num nível assim até intermediário, até talvez um básico assim, pra intermediário você vai conseguir pegar algumas coisas. Então, se você estiver pronto, logo depois da vinheta, eu vou tocar o trecho sem a legenda e ver, então, o que, que você consegue entender dele. Hey, Gina, can you order food for us at the Flatbush Diner? They make the best pies in New York City. Oopsie, you said something super dumb. The best pie in the city is at Crest. Wrong. Ignorant and wrong. Uh, you think you can just bully people, but you can't. It's not okay. I'm the bully around here. Ask anyone. Boyle, you're always blogging on that foodie website. Which pie is better? Yeah, who's like better, mine or Rosa's? Oh, uh, you know, I, I, I haven't uh, been either uh, place yet. Why is your eye twitching? <laughs> Wouldn't you like to know? Can I see you for a second in the evidence lockup? Charles, I know what's going on. You tried both pies. You know mine is better. But you're scared to tell Rosa because you're into her. What? That is not true. Okay? I, I don't I don't I don't I don't even like food. What? Who's Rosa? You, you're the scared one. E aí, como é que foi esse primeiro trecho? Agora, então, eu vou tocar o trecho mais uma vez. Dessa vez, eu vou botar a legenda em inglês ali pra você ver, de repente, algumas palavras ali que você não entendeu eles falando, né? Mas palavras que você conhece, dessa vez vai ficar um pouquinho melhor de entender, beleza? Se você não conseguir pegar tudo completamente dessa vez, também não tem problema. Na próxima vez, eu vou mostrando palavra por palavra. Vamos lá? Hey, Gina, can you order food for us at the Flatbush Diner? They make the best pies in New York City. Oopsie, you said something super dumb. The best pie in the city is at Crest. Wrong. Ignorant and wrong. Uh, you think you can just bully people, but you can't. It's not okay. I'm the bully around here. Ask anyone. Boyle, you're always blogging on that foodie website. Which pie is better? Yeah, who's you like better, mine or Rosa's? Oh, uh, you know, I, I, I haven't uh, been either uh, place yet. Why is your eye twitching? Wouldn't you like to know? Can I see you for a second in the evidence lockup? Charles, I know what's going on. You've tried both pies. You know mine is better. But you're scared to tell Rosa because you're into her. What? That is not true. Okay? I, I, don't, I, don't, I, don't, I, I don't even like food. What? Who's Rosa? He, you, you're the scared one. Ok, então se você ainda ficou com algumas dúvidas aí, vamos matar elas todas agora, né? Eu vou mostrando frase por frase o que, que cada personagem quis dizer, tá bom? Vou soltar aqui a primeira frase então e a gente conversa sobre ela. Hey Gina, can you order food for us at the Flatbush Diner? Então ali a Rosa começa falando, né? Hey Gina, can you order food for us at the Flatbush Diner? Né? Ô oh, Gina, será que você pode pedir comida pra gente? É, no, no Flatbush Diner, né? Se você não entendeu ali o que, que quis dizer aquela última coisa ali, não tem problema, né? O nome próprio, né? Do, do restaurante, enfim. Né? O Flatbush Diner, né? Diner ali também, se você achou um pouquinho estranho, né? Parecido com dinner, mas não é a mesma coisa, né? Dinner seria com dois N's. Ali com um N só, diner. Diner é tipo uma lanchonete, assim, um restaurante um pouquinho mais casual, né? Aquele tipo de restaurante que é bem comum nos Estados Unidos, que ele tem um formato tipo de um vagão de trem, assim, ou, ou de um trailer, e daí você entra nele e tem aquelas mesinhas, assim, perto da janela, né? Um, um restaurante bem mais casual, assim, mais informal, uma coisinha mais simples, né? Então, isso seria um diner. Então, ali, quando ela fala Flatbush Diner, seria essa lanchonete, então, Flatbush Diner. Um, eu ainda dei um highlight ali no order, né? Porque é uma palavrinha que as pessoas tendem a achar que, que, que é uma coisa que não é, né? Order, na real, não é ordenar, né? Se você é, achou que order seria ordenar, não é bem isso. Na real, order, quando você está falando de comida, sempre você vai usar para pedir uma comida, né? Então seria mais é, melhor traduzido como pedir mesmo, né? Fazer o seu pedido, né? Então, quando você senta no restaurante, você vai ali fazer o seu order, né? Que é o seu pedido, não a sua ordem exatamente, né? Então, quando ela fala ali, can you order food for us, né? Você pode pedir comida pra gente at the Flatbush Diner. E daí, depois ali, ela continua. They make the best pies in New York City. They make 
The Best Pies in New York City, né? Eles fazem as melhores tortas da cidade de Nova York. Oopsie, you said something super dumb. Aí ali a Dina fala, né? Oopsie, you said something super dumb. Opa, você falou uma coisa super burra, né? You said something super dumb. The best pie in the city is at Crest. The best pie in the city is at Crust. Né? O melhor, a melhor torta da cidade é do Crust. Né? Provavelmente um outro, um outro restaurante, ali, uma outra lanchonete né? chamada Crust. Wrong. Ignorant and wrong. Daí a Rosa fala. Wrong. Ignorant and wrong. Né? Errado. Ignorante e errado. Uh, you think you can just bully people, but you can't. Daí a Dina continua. Ah, you think you can just bully people, but you can't, né? Você acha que você pode fazer bullying com as pessoas, mas você não pode. It's not okay. I'm the bully around here. Ask anyone. <risos> e daí ela fala, it's not okay, né? Não, não é okay, não tá tudo bem. Eu sou uh, quem, quem faz bully aqui, né? I'm the bully around here. Ask anyone. Pergunte pra qualquer um, né? Pergunte pra qualquer um. Eu que sou, sou eu que faço bully por aqui. Boyle, you're always blogging on that foodie website. Which pie is better? Daí a Rosa então fala, Boyle, you're always blogging on that foodie website, né? Foodie ali uma palavra meio inventada assim, né? Seria algo como website de comida, né? Foodie website, uma maneira mais informal ali de falar, né? Um, então a frase toda seria, Boyle, você está sempre blogando naquele site de de comida. Uh, daí eu não lembro se eu já botei aqui no vídeo Which pie is better? Deixa eu ver. Acho que sim, uh -huh. daí a Rose ainda continua né? Which pie is better? Ela pergunta então pro Boyle Qual torta que é a melhor? Yeah, who's you like better, mine or Rose's? Aí a Gina fala Yeah, whose do you like better? Mine or Rose's? Né? Um jeito um pouquinho diferente também de falar né? Mas é basicamente de qual que você mais gosta né? Da minha, mine or Rose's? Da minha ou da Rosa, né? Ali o jeito também um pouco pode ter ficado um pouco estranho, né? Que ela vai usar o mine e não o my, né? Porque como eu já falei aí algumas vezes, né? Quando a gente fala my, parece que tá faltando alguma coisa, né? Então my car, my cell phone, sei lá, você vai falar my alguma coisa. Mas se você não vai mais falar alguma coisa, não tem como você terminar no my. Então você tem que falar mine, né? Mine. Então qual que você mais gosta? A minha, mine. Or Rosas, daí ela bota o apóstrofo S ali para indicar, ou a da rosa, né? Da Rosa, mine or Rosas, né? Da minha ou da Rosa? Daí o Boyle fala meio desconcertado ali. Oh, uh, you know, I, I, I haven't uh, been either uh, place yet. O Boyle claramente não quer muito dizer ali o que, que ele exatamente pensa, né? E daí ele fala, oh, uh, you know. I haven't been to either place yet. Então, você sabe, eu ainda não fui para os dois lugares, né? I haven't been to either place yet. Why is your eye twitching? <laughs> Daí a Gina pergunta, Why is your eye twitching? Né? Por que, que o seu olho tá fazendo esse negócio estranho, né? Twitching ali também botei uma palavra, seria uma palavra bem diferente, né? Então, por que, que seu olho tá tremendo, né? Twitching tem a ver, assim, algo como um espasmo, assim, né? Então, por que, que o seu olho tá tremendo? Wouldn't you like to know? <laughs> Você não gostaria de saber, né? Wouldn't you like to know? Can I see you for a second in the evidence lockup? Daí a Gina fala, Can I see you for a second in the evidence lockup? Né, eu botei ali could, mas tanto faz, né? Could, que eu acho, ouvindo agora, eu acho que ela falou can. Então, can I see you for a second in the evidence lockup? Né, eu posso te ver por um segundo, né? Ou podemos ir lá, né? Seria um jeito mais é, não tão literal de traduzir, né? Podemos ir um pouquinho, podemos ir por um segundo ali na sala de evidências, né? Can I see, for, see you for a second in the evidence lockup? Né, lockup ali também ficou um pouco diferente, né? Mas para mostrar, no caso, que seria uma sala trancada, né? Então, basicamente, o que ela quer dizer é você pode me acompanhar ali por um segundo até a sala de evidências? Charles, I know what's going on. You've tried both pies. You know mine is better. Daí a Gina fala então. Charles, I know what's going on. Charles, eu sei o que tá pegando, né? Eu sei o que, que tá acontecendo. I know what's going on, né? Também é uma expressão. Até podia ter dado um highlight ali, esqueci, né? Mas se você não, não sabia dessa expressão aí, é uma boa, né? What's going on, né? O que, que tá acontecendo? O que, que tá pegando? Então ela diz, Charles, eu sei o que, que tá acontecendo. 
você provou ambas as tortas, né? Ali eu dei um highlight no tried, né? Para mostrar para vocês que try pode ser usado, né? Normalmente a gente traduz try como tentar, né? Não tem problema, está certo. A tradução de tentar seria to try, né? Então, you've tried, você tentou. Mas nesse contexto aqui, não dá muito para traduzir por tentou. Quando a gente está falando de comida, se eu quero falar provar, eu posso, falar, eu posso usar o try para falar de provar, né? Então, you've tried both pies, seria você provou ambas as tortas, né? Outro contexto que a gente pode usar try como sinônimo de provar e não de testar, né? De, de tentar, desculpa, seria quando você vai provar uma roupa, né? Você também pode falar que você vai try aquela roupa. Então, né? Uma tradução um pouquinho diferente aí para try do que a gente está acostumado. Um, e daí ela continua ali, you know mine is better, né? Você sabe que a minha é melhor, né? Tudo que ela disse ali então foi, Charles, eu sei o que está acontecendo, você provou ambas as tortas e você sabe que a minha é melhor. But you're scared to tell Rosa, because you're into her. But you're scared to tell Rosa, because you're into her, né? Mas você está com medo de dizer para Rosa, porque você está afim dela, né? Ali também uma expressão ali, you're into her, né? Você está afim dela, você está gostando dela, né? Então, você está com medo de falar para Rosa, porque você está afim dela. O cause ali também, né? Bem comumente é, na, na fala, na conversação, a gente não vai falar a palavra inteira because, né? Então, o porquê a gente abrevia ali um pouquinho para cause só, né? Daí tu bota o apóstrofo na frente e bota só cause em vez de because, mas é a mesma coisa, né? Por quê? What? That is not true. Ok? I, I don't, I don't, I don't, I don't even like food. Daí ele tenta disfarçar ali de um jeito não muito bom, né? What? That is not true, ok? O que? Isso não é verdade, tá bom? Uh, I don't even like food, né? Eu, me eu nem mesmo gosto, eu, eu até nem gosto de comida, né? I don't even like food. What? Who's Rosa? You, you're the scared one. <laughs> Who's Rosa? You're the scary one, né? Então, quem é a Rosa? Você que é a pessoa que assusta, né? Você que é a assustadora algumas palavras novas, né? Algumas expressões, teve várias expressões, né? Uh, try também com o sentido de provar e não de tentar. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se você aprendeu alguma coisa, não esquece aí de curtir o vídeo, de seguir as nossas páginas aí no YouTube e no Instagram. E como sempre, as usual, see you guys on the next one.